Suhu politik di Indonesia semakin memanas. Memasuki pekan kedua kampanye Pilpres 2024, muncul aksi saling sindir antar paslon. Yang terbaru, sindiran antar paslon diungkapkan Anies Baswedan di saat acara diskusi bersama mahasiswa di Lampung beberapa waktu lalu. Capres nomor urut satu ini menolak tantangan untuk berjoget di tengah acara diskusi bersama mahasiswa. Ia berdalih, jika memiliki gagasan tak perlu berjoget. Jawaban Anis ini seolah menyindir Capres Prabowo Subianto yang cukup sering berjoget saat berbincang dengan publik. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto segera merespon dan menyindir balik Anies Baswedan soal joget. Gimik politik Prabowo Subianto yang berjoget dan mendapat julukan gemoy menuai sorotan publik, tak terkecuali dari kalangan anak muda. Tak hanya respon positif, pendekatan politik dengan gimik berjoget juga menuai sentimen negatif. Gimik Gemoy dinilai tidak mengedepankan adu gagasan dan program dari pasangan Capres-Cawapres. Lantas, bagaimana tanggapan kubu Prabowo-Gibran soal kritikan kubu Anis Imin yang lebih mengedepankan gimik politik dibanding politik gagasan? Lalu, apakah gimik politik menjadi strategi politik dan sengaja dimainkan kubu Prabowo-Gibran untuk merebut suara politik para pemilih muda atau pemula yang memiliki populasi terbanyak? Di Pilpres 2024, tim TV One mengabarkan. Kalau ada gagasan tapi mau joget nggak boleh? Boleh sih ya. Gagasan gue boleh nggak? Tolong pelajari gagasan saya. Pelajari dong. Jangan komentar tanpa pelajari. Hah? Nah, Jadi ada nggak sih gagasannya? Kan tadi dikatakan bahwa kalau memang ada gagasan, joget boleh nggak? Gitu, boleh kan? Iya, iya nggak. Jadi gini, gagasannya gini. ada juga, jogetnya ada juga ya, mungkin. Politik entertainnya juga ada. Mungkin terserapnya jogetannya itu ketimbang gagasannya. Nah, iya. nah sedangkan Anies Baswedan, gagasan mulu, nggak ada gimmicknya. <laughs> gak ada gitu entertainnya loh. gitu ya. Mungkin capek juga <laughs> dari takutnya gitu loh kalau gagasan-gagasan mulu. Gitu. Nah, biarkan tiga narasumber yang hadir okay. pada pagi hari ini yang akan menjawab. Sudah ada Bang Hasanuddin Ibrahim, juru bicara Tim Nasamin. Selamat, Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam Nah kemudian juga ada Mas <coughs> Pangi Syarwi Analis politik masih Pang selamat pagi Pagi Mbak Rati, ya, ya. Bang Arief ya. Olahraga ya ini ya. Olahraga <laughs> dikit <Lain> ya. <laughs> Kemudian juga ada Bang Viva Yoga Juru bicara TKM Prabowo Gibran Selamat pagi Bang Viva Pagi Assalamualaikum Bang Viva Lagi kita tungguin di studio pagi. nih gak bisa hadir nampak ini Mas Arief Selamat pagi Mas Viva Assalam. Baik Bang Viva tanggapi dulu nih Bang ada sedikit sindiran dari Amin katanya kalau memang ada gagasan nggak usah joget gitu. Jadi apakah memang nomor dua ini nggak ada gagasan jadi joget mulu atau gimana? <laughs> ya semua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pasti ada ide dan gagasan. Hal itu tertuang di visi misi wajib yang harus disampaikan ke KPU RI pada saat pendaftaran resmi sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Prabowo Gibran memiliki visi 8 asta cita dan 17 program prioritas serta 8 program prioritas di perdepan. Soal visi misi program itu seringkali dan beberapa kali Masyarakat juga sudah mengetahui misalnya memberikan makan siang gratis kepada santri dan murid serta minum susu, hidirisasi, tinggalkan hukum, food estate, dan lain sebagainya. Yang kedua soal gimmick. Ya gini loh, seluruh pasangan calon itu telah, ya saya katakan telah, telah dan sedang membuat gimmick-gimmick politik tidak ada satu pasangan calon pun yang tidak membuat gimmick pol politik. Ada istilah tugiman, ada selepet sarung, main in black, joget-joget. Semua calon presiden juga joget-joget. Jadi gimmick politik ini adalah cara untuk ya sosialisasi, komunikasi dengan ide, gagasan, kreasi sesuai dengan perkembangan zaman. Ini kan soal laku apa tidak di pasar. Ternyata ya. netizen itu memberikan istilah-istilah yang lucu-lucu kepada Pak Prabowo dan Gibran. 
gemoy lah, santri lah gitu. Jadi kemudian ini agak aneh dan agak lucu ketika jualannya tidak laku, kemudian memberikan legitimasi untuk apa joget? Kan kita perlu ide gagasan. Ya memangnya Prabowo Gibran nggak ada ide, nggak ada gagasan. Kan seluruhnya tertuang di dalam visi misi presiden dan calon wakil presiden. Kalau kemudian persoalan okay. pasar, netizen, Gen Z, menyenangi Pak Gemoy dan Mas Santri, karena mereka lebih yeah. relax, lebih mengedepankan pada sisi uh, persahabatan, bukan berarti menghilangkan esensi dari substansi tentang sosok leader yang memiliki ide dan gagasan yang semuanya tertuang sudah di KPU secara resmi. Kalau kemudian ada narasi-narasi yang uh, nyinyir, ya tidak apa-apa kita terima, kita jogetin aja. Gitu. Oke. Okay. <laughs> kita jogetin aja. <laughs> Oke, <Okay>, Bang Riva. <laughs> Bang Hasan, <coughs> Pak ya, ada selepetan sarung, hmm. ya kan? Terus dan lain-lain dan lain dan, dan lainnya gitu. Ya. Kenapa kok orang joget aja kok disindir? Tapi gitu? katanya kalau jualannya nggak laku, jangan bilang yang lain nggak laku. Nah, itu. Apa karena itu? <laughs> Jadi gini, pertama Mas Anies itu uh, tidak me, tidak menyebut siapa-siapa. Iya memang iya. Tapi kan gak, yang joget iya. kan gak gak nyinggung siapa-siapa. Iya. Ya. Bahwa kemudian ada yang merasa tersentil dengan itu, ah, itu urusan, urusan mereka. <laughs> Jadi... Uh, itu bukan berarti bahwa joget itu tidak bagus, bagus-bagus saja. Jadi pernyataan itu sama sekali tidak kemudian harus dipahami bahwa nggak boleh joget. Ya silakan saya joget. Ya. Cuman joget apapun juga mau joget mau apa itu kan ada ada waktu dan tempatnya. Ya. Jangan di setiap tempat joget, okay. di setiap tempat joget, Jangan di setiap nggak ada ide dan gagasan. Iya, kan? gitu loh. Jadi sesuaikan waktu dan tempatnya. Nah itu yang penting. Nah yang kedua, visi perubahan yang dicanangkan oleh pre, calon wakil pre, calon presiden dan wakil presiden nomor satu ini, itu bukan janji. Tapi? Jadi sekarang itu sedang dilaksanakan visi itu. Jadi sudah dilaksanakan. Jadi tahap pelaksanaan visi perubahan ini sedang berlangsung, ya. yaitu tahap perubahan pola pikir. Jadi tahap pertama itu perubahan pola pikir. Nah dalam rangka e, melakukan sebuah perubahan ke depan, maka mau tidak mau sosialisasi visi misi itu harus dilakukan. Hmm. Dan itu tahap awal dari yang namanya perubahan itu. Ya. Jadi perubahan pola pikir bukan hanya masyarakat, hmm. tapi juga perubahan pola pikir pengambil keputusan, perubahan pola pikir. Ya polisi, kalau jadi polisi itu jadilah polisi yang benar misalnya gitu kan. Hmm. Kalau jadi hakim, jadilah hakim yang benar. Kalau jadi ASN, jadilah ASN yang benar. Tapi katanya kalau tadi jadi... juga Prabowo Gibran juga Terus. sudah jelas 17 program prioritas. Ya tapi itu setahu sebagainya. saya masih janji-janji saja. Masih janji-janji dan kalau yang kita lakukan ini sudah melakukan proses perubahan. Dalam arti seperti apa? Ya misalnya begini, eh, kemarin soal rame soal IKN misalnya. Hmm. Ini sebenarnya di uh, tahap visi-misi ini, itu tahap bagaimana mengubah mindset kita memahami sebuah ibu kota. Hmm. Bahwa ibu kota itu tidak selalu harus menjadi serba segalanya di situ. Nah, kenapa? Karena kalau kemudian visi atau mindset kita memahami... Uh, bahwa segala sesuatunya harus terpusat di situ, mm -hmm. itulah yang akan menimbulkan ketimpangan-ketimpangan sosial. Yeah. Jadi kritik-kritik uh, yang dilakukan itu bagian dari proses uh, tahapan awal dari perubahan, perubahan itu, tadi, iya. perubahan okay. pola pikir itu. Oke. Okay. Nah, jangan kemudian dipahami sebagai sebuah serangan kepada pemerintah atau apa enggak, enggak begitu. Okay. Jadi. Uh, kita ingin ada perubahan dan perubahan itu tidak bisa kita lakukan okay. secara mendasar tanpa uh, merubah pola pikir. Oke, okay, Bang Viva, Anda uh, atau kubu nomor dua ini baru sebatas janji kata Bang Hasanuddin Ibrahim. Benarkah demikian? Anda baru menyampaikan janji saja, Bang? Ya, semuanya kan seluruhnya janji-janji politik. Itu janji itu adalah bagian dari 
pe, pe, apa namanya pemberian keyakinan kepada masyarakat terhadap implementasi visi misi program apabila nanti terpilih sekarang kan belum pelaksanaan pemilu bagaimana mau realisasi janji-janji politik itu adalah bagian dari pertanggungjawaban politik jadi ya. seluruh program dari Pak Prabowo Gibran itu sedang kita kampanyekan pemberian makan santri gratis kemudian uh, sus, minum susu gratis food estate itu kan juga sedang bagian dari proses janji yang nanti apabila terpilih itu harus dipertanggungjawabkan dan direalisasikan yang pertama okay. Okay. yang kedua soal IKN itu saya kurang jelas dari timnas Amin ini setuju apa menolak itu karena perdebatannya uh. Uh, katanya Mas Anies menolak Caimin setuju mana yang benar kalau dari kami melanjutkan dan menyempurnakan seluruh program intinya bahwa melanjutkan dan menyempurnakan itu ada bagian tertentu yang sudah baik kita lanjutkan tapi apabila okay. ada hal yang kurang baik kita sempurnakan itu jadi model yeah. gaya kampanye masing-masing kandidat itu kan berbeda ya orientasi ke program saja jangan kemudian okay. uh, melakukan hal-hal yang bersifat narasi negatif kepada pasangan yang lain itu kan tidak baik nanti. Oke. Okay. Baik. Oke, okay, kita harus jeda ada tanggapan soal ini? Tahan dulu tapi ya. Tahan dulu ya. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia pagi. Kita ke Pak Ibrahim kalau melihat tadi Ya sekarang kan memang janji-janji aja dulu, nanti kalau sudah terpilih baru terlihat realnya seperti apa, ya. kerja nyatanya seperti apa. Jadi biar saya jelaskan sedikit. Uh, visi perubahan ini itu memang bermula dari harus ada perubahan pola pikir itu. Perubahan pola pikir. Bagaimana kita memahami bangsa kita, uh, bagaimana memahami tujuan kita bernegara, bagaimana memahami... Berbagai macam ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan segala macam semua itu harus dimulai dari perubahan pola pikir. Nah, Mas Anies itu kan punya keinginan bagaimana di periode kepemimpinan beliau kalau menjadi presiden itu akan menghadirkan satu kemakmuran bagi Indonesia. Ya, itu kan janji, janji kan, Pak? Iya. iya, tapi itu harus dimulai dari merubah pola pikir. Tidak bisa kemakmuran itu disimsalabimkan tanpa keterlibatan masyarakat untuk berbuat. Ya. Nah, karena itu mereka harus mengubah mindsetnya. Mindset itu. Mindset harus diubah. Pola tapi pikir semua, kita harus diubah. Semua paslon juga menggagas itu juga kan? Iya, tetapi kita memasukkan itu sebagai bagian dari fase awal dari visi perubahan. Karena itu kita akan melakukan evaluasi secara eh, sangat mendasar terhadap nanti mulai dari bagaimana sistem pendidikan kita ditata ulang, bagaimana kita punya eh, manajemen pemerintahan di, di evaluasi secara ulang. Apakah, soal mindset jadi soal antara mindset. Anies dan Cak Imin itu juga perlu dirubah nggak? Anies tidak setuju IKN, Cak Imin... Masih setuju IKN itu harus dirubah juga nggak kira-kira? Menurut jadi, jadi, Bang Viva tadi kan masih belum... Tidak, tidak ada perbedaan di antara... Masih belum quorum nih, berdua nih. Nggak ada perbedaan di antara keduanya sebenarnya itu. Oke. Okay. Jadi keduanya setuju itu harus dievaluasi. Okay. Kata kuncinya di situ. Yeah. Keduanya setuju akan dikaji. Mm-hmm. Nah, cuma diksinya berbeda. Oh, Oke. Okay. Diksinya yang berbeda. Tapi tujuannya sama. Tujuannya sama saja. Iya. Yeah. Sama saja. Jadi... Jadi begini, dan itu bukan sesuatu yang uh, asing, semua undang-undang yang kita laksanakan itu selalu dipaluasi. Ya. Baik, baik. Bukan baik. sesuatu okay. yang baru. Okay. Baik. Uh, uh, kemudian pada level implementasi, pelaksanaannya, tentu saja kan nanti ada kendala-kendala, ada hal-hal ini. Itu semua itu harus dievaluasi. Harus ada evaluasi. Okay. Saya mau ke Mas Ipang. Mas Ipang nampaknya kalau dari sisi Mas Ipang, Ini uh, sindir menyindir ini seperti apa? Apakah memang masyarakat lebih ngena politik entertainnya atau memang ternyata politik gagasannya yang 
yang kena nih di masyarakat? Iya, e, pertama politik saling sindir ya Mbak. Pertama menurut saya ini kan atmosfer politik yang mulai panas. Artinya sebelum turun ke gelanggang uh, debat, sebelum masa kampanye, ini kan masa kampanye. Karena data survei Fox Poll itu juga menunjukkan undecided yang angkanya 9,6 persen itu, itu salah satunya adalah menunggu masa kampanye hari ini, hmm. mendengar gagasan, yeah. pikiran, visi misi, program, kompetensi, dan kapasitas. Yeah. Yang kedua adalah mereka juga menunggu masa debat. Itu yang kemudian mereka dari undecided bisa nanti strong voters yeah. Atau kemudian menjatuhkan frekuensi politik siapa calon presiden yang akan mereka pilih yeah. Nah yang kedua adalah kalau kita lihat dari uh, politik saling sindir ini Menurut saya ini positif sebetulnya Kenapa positif? Karena positif begini kalau kita nggak ada politik saling sindir Tidak ada evaluasi, tidak ada kritik, tidak ada datu, ad, adu gagasan termasuk adu data Itu justru pemilu kita lapangannya nggak ada asiknya gitu gak kan, menarik, gitu. Gak, gak menarik justru makanya, tapi yang saya sangat sayangkan kan adalah misalnya ketika Anies menyentil kalau ada gagasan kenapa harus joget, joget itu kan menyerang betul, sebenarnya gak perlu Meskipun ya artinya, gak, gak, gak menyerang siapapun kok kan? ya artinya kalaupun seperti itu kan misalnya bahasa yang menarik misalnya ad, ada gagasan berjoget ya gak apa-apa juga, oh. kan itu lebih halus jadi ya, silahkan so. gagasan tetap <laughs> atau, gitu atau gitu ya. gagasan dengan joget, kan nggak ya. masalah juga <laughs> tapi yang ketiga adalah dari hasil Foxpol kemarin, pemilih rasional kita itu angkanya 62% Nah, de, kalau kita breakdown, ternyata di situ adalah pengalaman dan kinerja itu angkanya uh, 32%. Kemudian visi, misi, dan program itu angkanya 11%. Nah, kemudian soal kompetensi dan kapasitas 4%. Dari data itu sebenarnya, yang kelihatan memang sejauh ini belum kita kelihatan itu adalah narasi, artinya lebih banyak memang gimmick. Dibanding isu kampanyenya, belum, isinya belum kelihatan. Siapa ini Bang? Hampir sebenarnya relatif, hampir semua calon presiden kita oh iya? itu uh, konteks uh, bahwa gimmicknya memang masih banyak sih. Tapi memang kalau kita mencermati Pak Anies merasa dia lebih banyak gagasan. Hmm. Sementara Pak, Pak Prabowo mengatakan, oh kalau Gen Z milenial ini nggak bisa perang, nggak ya. bisa perang urat saraf, nggak okay. bisa serius, nggak bisa yang berat-berat. Artinya yeah. gimmick. Tapi juga kampanye dengan uh, i, uh, kampanye yang berisi gitu yeah. ya, yang ada isinya. Yeah. Nah sekarang kan kampanye substantif, substantif dengan kampanye tanpa isi kan gitu. Nah pertarungan ini yang saya berharap memang ke depan, kalau memang mau gimmick sebenarnya nggak ada problem kan dengan gimmick, dengan yang ringan-ringan tidak perlu perang urat saraf kan itu juga menurunkan tensi politik. Yeah. Nah cuma memang data memang kurang saya lihat hari ini. Misalnya begini Mbak Mas Arief, Mbak, Mbak, Mbak Rati. Yang keempat poinnya begini. Kalau persoalan yang hari-hari sedang dihadapi oleh masyarakat. Ya. Itu kan belum seolah terjawab persoalan itu. Ya, apakah, Padahal hal ini tunggu-tunggu ya. seorang pemimpin itu Mbak Rati kan adalah kemampuan ya. dalam konteks mengatasi persoalan yang hari-hari mereka hadapi. Ya. Misalnya soal sembako yang mahal, Kepangan soal kerja. lapangan pekerjaan, ya. soal mahalnya pendidikan misalnya. Itu kan hampir relatif tidak terlihat. Jadi tidak terjawab dengan gimmick-gimmick. Nah itu gak, memang nggak bisa dengan uh, tanpa data, tanpa hal yang agak serius gitu. Tapi kalau kemudian kita berhenti untuk uh, mendonggrade, memeruntuhkan karakter itu memang nggak boleh. Artinya black campaign itu nggak boleh. Tapi kalau kampanye negatif sebenarnya negatif campaign, ya? itu mesti harus dilakukan karena uh, namanya isu ya tentu harus dibangun isu apa. Yang kedua irisan linkage programatik program apa yang akan disampaikan. Okay. Kemudian personalisasi kandidatnya. Uh, terhadap uh, apa figur seperti apa mau ditampilkan. Nah, Pak Prabowo kan mencoba menampilkan figur yang agak santai, gemoy, kemudian humoris. Terlepas usia. Nah, ya. ter tidak mau lagi terlalu, misalkan Serius, dulu pernah Pak Prabowo ya. sampai pukul-pukul meja ya, gitu kan. Ya, ya. Nah, ini kan mau sedang dibangun uh, Gen Z milenial yang agak santai kan begitu. Okay. Nah, Pak Prabowo, sementara Pak Anies juga terlalu percaya dengan adu gagasan dan dengan pikiran Lebih dengan kekuatan yang debatnya. Lebih laku politik entertain atau gagasannya itu di mata masyarakat? Di, kalau kita lihat misalnya baby boomers atau gen Z atau gen X atau milenial itu beda-beda. Ceruk segmennya beda-beda memang. Okay. Gak bisa dipukul rata. Oke okay, saya spesifikan kalau gitu. Kalau misalnya gen Z milenial memang kadang frekuensi politiknya mereka juga pemilih rasional. Tapi memang kadang-kadang butuh juga hal-hal yang agak berbau-bau gimmick. Berbau -bau gimmick. Oh. Tapi tidak semua juga pemilih Gen Z milenial. Kalau Anies sampai menyindir soal joget-joget itu, artinya Anies nggak butuh Gen Z dan milenial dong kalau kayak gitu. Nah sebenarnya kan 
ini yang kita menarik kalau nggak ada gimmick nggak ada juga nggak nggak menurut saya nggak laku juga sih karena makanya kan Caimin sebenarnya dengan kain sarung yang di ya, tempat itu kan juga sebenarnya gimmick hmm. nah, cuma kan ini mana yang gimmicknya yang laku mana yang tidak laku di pasaran kan itu ini okay. kan soal jualan oh, okay. karena dalam soal konteks jualan. ini kan Baik. pilpres ini kan soal bagaimana memenangkan sentimen okay. memenangkan isu memenangkan program agar memenangkan hati rakyat okay. kan begitu Baik. nah sejauh mana kemampuan itu harus dilakukan ya. nah persoalannya hari ini adalah Uh, tidak seimbang, saya lihat tidak seimbang sehingga okay. yang kita harapkan ditunggu-tunggu di masa kampanye ini adalah gagasan. ada pikiran, Betul. ada gagasan, ada okay. program justru nggak kecampai karena terjebak DNA-nya dominan signifikan lebih ke gimmick itu juga bahaya nggak okay. bagus. Gitu. Saya minta tanggapan Bang Viva sama Yoga Mauladi tapi di segmen berikutnya Bang Viva kita jeda dulu kami akan kembali saat lagi. Oke kembali lagi di apa kabar Indonesia pagi Bang Viva Yoga tanggapan anda dari uh, analisa uh, Pangi Syarwi Caniago tadi silakan. Ya yes, sebenarnya seluruh pasangan calon melakukan gimmick semua tinggal mana yang laku di masyarakat jangan kemudian kalau tidak laku terus kemudian menyindir pasangan yang laku karena uh, gimmick politik ini jangan diartikan kosong terhadap substansi justru hal-hal yang berkaitan dengan visi dan program kalau ditampilkan dengan ekspresi dan kreasi yang sesuai dengan perkembangan zaman pesannya itu akan bisa tersampaikan dengan cepat itu jadi jangan di dikotomikan bahwa uh, gimmick politik itu tidak ada substansi Gimmick politik Tapi itu adalah bagian dari tadi strategi rasanya kampanye. Rasanya substansinya kurang begitu, Bang Viva. Nampaknya substansinya Bagaimana? kurang yang dirasa lebih terlihat politik entertainnya itu tadi gimmick gimmicknya ya. itu. Padahal itu tidak menjawab masalah ya. yang dihadapi masyarakat. Bagaimana bisa tidak kurang? Semuanya kan dinarasikan, tetapi yang diekspos secara besar besaran itu adalah gimmick gimmicknya saja. Tetapi dalam setiap acara, substansi dari visi-misi program itu juga pasti akan disampaikan oleh Pak Prabowo dan Gibran. Gitu. Dan nanti akan kita lihat perdebatan tanggal 12 Desember awal nanti, uh, debat pertama, itu kan menyampaikan visi-misi dan program kandidat. Itu adalah uh, acara resmi, dari KPU sesuai Oke, dengan undang-undang pemilu yang akan disampaikan di masyarakat Bang Indonesia Bang. itu. Ya. Oke, Bang, at atau mungkin jogetan-jogetan ini mungkin juga sebagai satu sikap untuk menutupi kurangnya mungkin gagasan-gagasan baru begitu. Mengingat tadi Bang Viva di awal menyatakan kita akan melanjutkan dengan penyempurnaan seperti itu kan gitu. Artinya mungkin minim dengan gagasan baru jangan-jangan, Bang. Bagaimana bisa minim mas, seluruh gagasan, ide, visi kan sudah tertuang di KPU 8 Asta Cita, 17 program prioritas dan 8 program yang dipercepat. Bagaimana mengatakan bisa minim Prabowo Subianto itu sekarang adalah Menteri Membantu Presiden. Bagaimana dia punya ide, gagasan dikatakan yang minim. Mas Gibran itu wali kota dan terpilih secara aklamasi ya kan melalui pilkada bagaimana kemudian dikatakan minim itu jadi perdebatan itu juga menjadi bagian penting dalam proses peningkatan kualitas demokrasi ya. karena itu sudah diatur di undang-undang pemilu menjadi Baik, cara dan model kampanye nah nanti okay. untuk perdebatan resmi KPU yang mengatur dari situ ya. masyarakat Baik -baik. bisa menilai ya bagaimana Baik -baik. visi misi dan program masing-masing kandidat gitu. Baik Bang Viva, Pak Ibrahim, ya. katakan minim gagasan ini nampaknya ini lebih terasa entertainnya aja. Gimana? Jadi gini, eh, termasuk yang disampaikan Bang Ipang, Bang Ipan dan Bang Pipa tadi, eh, Anies itu bukan merasa banyak ide sebenarnya enggak, hmm. tapi memang eh, problem yang kita Hadapi. harus selesaikan dalam bangsa ini tuh banyak, banyak sekali. Ya, pemikiran oh. awalnya pemikiran. Nah. Yeah. Banyak sekali yang harus diselesaikan. Berbeda dengan misalnya yang uh, mungkin 
calon presiden lain yang hanya mau meneruskan keadaan hari ini ya. itu memang tentunya dengan adanya penjemurna tidak perlu banyak mikir tidak perlu banyak mikir-mikir gitu lah tidak okay. perlu banyak mikir-mikir berarti yang keperlanjutan tidak perlu banyak yang, mikir tetapi yang ingin melakukan sebuah perubahan pasti kan melihat mikir keras oh, mikir banyak keras. sekali persoalan yang harus gitu ya. ini intinya kesimpulannya itu aja kayak gitu. dan itulah yang membuat seolah-olah kelihatan Mas Anies itu Apa lebih itu banyak uh, gagasannya gitu kan ketimbang misalnya calon presidennya lain nah, yang kedua soal gimbit-gimbit dan segala macam itu sekali lagi bagi kami itu tidak ada masalah oke okay. tetapi soal ada masalah mungkin jangan hanya, ngomongin kali ya Pak. hanya ingin mengingatkan bahwa segala sesuatunya itu ada tempat dan waktunya dilakukan. Oke. Okay. Okay. Jadi jangan di semua tempat joget, di semua tempat Meskipun joget. Meskipun Dong mengatakan ada gitu substansinya juga kok, nah, gitu loh. Gak cuma Tapi yang di, yang di yang di capture kan hanya bagian jogetnya itu. Yang ngerti substansinya itu kan hanya yang joget aja. Dan ya. Yang lihat jogetnya nggak tahu apa substansinya. Dan dibutuhkan juga karena pemilik kita juga cukup cuma banyak kan? milenial dan genzin, uh, Pak Ibrahim. Dan dibutuhkan juga sebenarnya karena pemilih pemilik kita 50 persen. Iya. Masa Pak Anies nggak mau melirik, melirik jadi, uh, jadi gini itu, gitu. Generasi milenial ini memang generasi yang uh, Apa namanya Suka dengan hal-hal seperti gimik, itu Gimik-gimik yeah. Gimik dan segala macam Tapi uh, jangan lupa uh, Mendekati Mendekati dengan pendekatan emosional okay. Itu uh, Durasinya pendek sekali itu hmm. be Beda dengan mendekati seorang pendekatan rasional hmm. Okay. Tidak ada orang yang bisa marah itu dalam waktu lama. Uh -huh. Demikian pula tidak ada orang yang bisa ketawa terus dalam waktu lama. Okay. Okay. Jadi, jadi pendekatan emosional itu okay. pendek okay. sekali durasinya, okay. dan itu sangat sangat mudah diubah. Yeah. Yeah. Dan itu pilihan sebetulnya. Iya yeah, beda, beda. Terakhir dari anda mungkin singkat saja bang. <laughs> ya, yang disampaikan Pak Ibrahim tadi kan itu kesimpulan. Ya yeah. nah, memang. Pak Anies challenge-nya harus kerja keras karena dia harus membawa kebaharuan. Makanya mikir. Nah, mikirnya terus. keras. Ya, ya, ya. Sementara Pak Prabowo karena keberlanjutan ya. mikir nggak perlu keras hanya berjoget Lanjut, aja. Ya, ya. Kalau di fitnah disenyumin aja kan gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita membaca ini uh, Prabowo ribon sebetulnya. Nah. Ini kan desain ada ada perancangan, ada imajinasi, ada arsitekturnya. Ya. Dengan Pak Prabowo yang perang urat sarap kemudian di, di bawah ke serius, ya. itu kan sampai pukul-pukul meja. Ya. Nah kalau di bawah joget, Pak Prabowo lebih enjoy dan memang itu habitsnya. Dia ya. senang dengan joget. Ya. Kalau joget berarti Pak Prabowo lagi gembira. Jadi Pak Prabowo itu harus dibawa gembira terus. Oh. Kalau terpancing maka Gen Z-nya rusak lagi, milenial rusak lagi. Karena kalau perang urat sarap marah-marah. Jadi yang nah, gembira itu, yang gembira itu ya. akan terganggu. Nah, Anies kan okay. mikir terus katanya begitu. Nah, nah, yang... Makanya makanya saya bilang di awal tadi, <laughs> coba diingatkan itu Pak Prabowo, jangan terlalu sensitif. Lo enggak kan Anies tidak nyinggung okay. siapa-siapa. Oke. Okay. Ya, kan? Enggak <laughs> nyinggung siapa-siapa kok tersinggung. Baik, baik, baik. Ya. Terima kasih Pak Asaduddin Ibrahim, terima kasih <laughs> Bang Fahmi Syarif dan Yogo. Terima kasih Pak, Pak Ibrahim. Bang Viva Yoga Mawadi, terima kasih Bang. Si Waktunya Pak. pagi ini selamat pagi pekan untuk semuanya ya. <laughs> Akhir kata saya Kamaranti Kusuma dan Arif Adil pamit undur diri. Terima, Terima kasih. kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. <laughs>